നമസ്കാരം സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിലെ ശ്രദ്ധ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുമുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ അറ്റാഷെ റഷീദ് ഖാമീസ് അൽ ഷമേലി അദ്ദേഹം ഡൽഹി വഴി യു എ ഇയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർത്തയും അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ആയുധവുമാക്കി ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അല്പം മുമ്പ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് വാർത്ത വന്നത് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഡ്രൈവറായ ജയഘോഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോധാനം ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അല്പം മുമ്പ് കയ്യിലെ ഞരമ്പ് മുറിഞ്ഞ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ അറ്റാഷെ മുതൽ അവിടുത്തെ ഗൺമാൻ ഗൺമാന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം കേരള പോലീസിൽ നിന്ന് അവിടെ ഗൺമാനായി ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന ആളാണ് അയാൾക്ക് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവുമായി നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധവും വരേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അറ്റാഷെ മുതൽ ഗൺമാൻ വരെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അറ്റാഷെ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളതാണ് നയതന്ത്രപരമായ പരിരക്ഷ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഡൽഹി വഴി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത് പക്ഷെ ജയഘോഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ആ ഒരു ശൃംഖലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹവും ഭയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹവും ഞാൻ ഇതിൽ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ എന്റെ പുറകെ ആളുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് വെപ്രാളത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് മാധ്യമ വാർത്തകൾ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖല ഈ ഒരു കള്ളക്കടത്ത് ഇത് വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന അഭുങ്കര ഇത് വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന തടസ്സമൊന്നുമില്ലാതെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖലയാണ് ഇപ്പോൾ പൊട്ടി വീണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ സ്വപ്ന സുരേഷും അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം സ്വപ്നയോടൊപ്പം ഉള്ള മറ്റാൾക്കാരും സന്ദീപ് ആയാലും റമീസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഫരീദ് ആയാലും ഇവരെല്ലാം ഇതിലെ കണ്ണികൾ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ള കൃത്യമായ സൂചനയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഈ അറ്റാഷയുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള പാലായനമാണ് പല മാധ്യമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തെ പല ചർച്ചകളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരെങ്കിലും പ്രതിരോധം തീർക്കണം അദ്ദേഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തണം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കേരള സംസ്ഥാന പോലീസിന് പോയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സേനാ വിഭാഗത്തിന് പോലും സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ഞാൻ ഇന്ന് ദാ ദുബൈയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം പോയാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കോ നമ്മളുടെ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾക്കോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയുണ്ട് ആ നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് യു എ ഇക്ക് പോകാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷെ പോകാ ഡൽഹി വഴി പോയത് ഒരുപക്ഷെ വിമാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെ യു എ ഇയിലെ എംബസിയിൽ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ അവർ നിർദ്ദേശിച്ച അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം യു എ ഇയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പൂർണ്ണ അനുമതിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അറിവോടെയാണ് കാരണം ഇന്ത്യ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് യു എ ഇ ഇത് ചെയ്തത് അതേപോലെ ഈ കേസിലെ മറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഭാരതത്തിന്റെ ഏജൻസികളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും യു എ ഇ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റാഷെ രക്ഷപ്പെട്ടതോടെ അറ്റാഷെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അറ്റാഷെ ഏത് സമയത്തും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യു എ ഇ അധികൃതരുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ യു എ ഇയിലെ അധികൃതർ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഏത് സമയവും അദ്
എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ആരും പിടിച്ച് ജയിലിലിടുമെന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടല്ല അതേ ഭയമാണ് അവിടുത്തെ ഗൺമാനായ ജയഘോഷിനെയും പിടിച്ചുളച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാണെന്നാണ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം കൂടി മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരെയാണ് വലിയൊരു ശൃംഖല ഭാരതത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തികമായ സ്ഥിതിയെ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയെയും ബാധിക്കുന്ന ടെറർ ഫണ്ടിങ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ മുതൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇത് വെറും സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തല്ല ഈ കള്ളക്കടത്തിന് പിന്നിൽ ടെറർ ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു എലിമെന്റ് കൂടിയുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇത് അറിയില്ലായിരിക്കാം അറിയാതെ വെറും പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം കാരണം ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറുകളുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ മാത്രം മതി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇവർക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ കള്ളക്കടത്തിന് കൂട്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇതൊരു എളുപ്പഴി എന്നുള്ള നിലയിൽ പലരും ഇതിലേക്ക് വന്നതാവാം പക്ഷേ ഈ ശൃംഖലയ്ക്ക് ടെറർ ഫണ്ടിങ്ങുമായി കൃത്യമായ ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് നമസ്കാരം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പലതവണ ഫോണിൽ വിളിച്ചു എന്ന് മന്ത്രിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ ആദ്യം വാർത്ത നൽകിയത് തത്തുമൈ ന്യൂസ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ തന്നെ ഒരു മന്ത്രി ഈ വിഷയവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ വ്യക്തികളെ സ്ഥിരം വിളിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തി ഇതുവരെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം രംഗത്തില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരം ഈ വിവാദ വ്യക്തികളുമായി സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി കോളുകൾ ഈ കോൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരം മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൂചനകൾ വാർത്തകളായി നൽകിയത് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം മന്ത്രിയുടെ പേര് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ തത്വമൈ ന്യൂസ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും നൽകി മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ പിന്നീടാണ് അത് നൽകിയത് സ്വപ്നം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിച്ചത് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ മുഖ്യകണ്ണിയായ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിരവധി പേർ സഹായിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തത്വമൈ ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മുതൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ വരെ നീളുന്നതാണ് ഈ സ്വപ്ന ചേച്ചിയെ സഹായിച്ചവരുടെ പട്ടിക തത്വമൈ ന്യൂസ് എന്നും എവിടെയും എപ്പോഴും ഒരു കാതം മുന്നിൽ